வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் ஃபோர்த்து யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் என்னதுன்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா செல் அண்ட் மாலிகுலார் பயாலஜி பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட் பார்த்துட்டோம் இந்த செல் மெம்ரேனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்ரேன் தான் பார்க்குறோம் இதில் நம்ம ஒரு பார்ட் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் அதில் வந்து நம்ம பிளாஸ்மா மெம்ரேனுக்கு ரிலேட் ஆகிருக்கக்கூடிய என்னென்ன மாடல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இந்த இதில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன்ஸோட டைப் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பார்ட் பார்த்தாச்சு இது ரெண்டாவது பார்ட் நம்ம வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலபஸ் பார்ப்போம் சிலபஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்க நமக்கு இந்த யூனிட் ஃபோரில் வந்து செல் அண்ட் மாலிகுலார் பயாலஜியில் ப்ரோகேரியாட்டிக் அண்ட் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்குமே ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் கொடுத்துட்டேன் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்ரேன் வந்து செகண்ட் பார்ட்டு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி டூ பார்ட்ஸாக கொடுக்குறேன் அடுத்து இந்த என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அண்ட் கோல்கி பாடி இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் ஒரே வீடியோவாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஏ ஃபஸ்ட்டு செல் மெம்ரேன் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் செல் மெம்ரேன் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செல் மெம்ரேன் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனை வந்து பார்ப்போம் அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனோட ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க செல் மெம்ரேனுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் தான் ஒரு பேக் போன் மாதிரி வேலை செய்யுது ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனோட வேலை என்ன செல் மெம்ரேனுக்கு ஒரு பேக் போன் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் இது என்ன பண்ணுது அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு ஒரு எலாஸ்ட்ரிசிட்டியையும் கொடுக்குது அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியையும் ப்ரொவைட் பண்ணுது எலாஸ்ட்ரிசிட்டினா என்ன அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எளிமையாக எல்லாம் உள்ள போக வெளியே வர்றதுக்கு அனுமதிக்கக்கூடிய அந்த எலாஸ்ட்ரிசிட்டியையும் அந்த செல்லுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியையும் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ப்ரோட்டீன் என்னெல்லாம் கொடுக்குது செல் மெம்பரேனோட பேக் போன் மாதிரி இருக்குது அது இல்லாமல் இது அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேனுக்கு தேவையான எலாஸ்ட்ரிசிட்டியையும் மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனோட வேலை அடுத்ததான் நம்ம என்ன ப்ரோட்டீன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கேட்டலைட்டிக் ப்ரோட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ப்ரோட்டீன் என்னது கேட்டலைட்டிக் ப்ரோட்டீன் கேட்டலிட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படிங்கிறது தே ஆர் என்சைம்ஸ் கேட்டலிட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து முக்கால்வாசி என்னவா இருக்கும் என்சைம்ஸாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி தே ஆர் என்சைம்ஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருந்து இது வரைக்கும் மோர் தென் தேர்ட்டி என்சைம்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக பிரித்து எடுத்திருக்காங்க பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் இருந்து நியர்லி மோர் தென் தேர்ட்டி என்சைம்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க அதில் அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் ரொம்ப அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய என்சைம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அல்கலைன் பாஸ்பட்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் தான் மோஸ்ட் காமன் இன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் என்சைம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் மோஸ்ட் காமனாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய என்சைம் என்னது அல்கலைன் பாஸ்பட்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இது தான் எலைசா டெஸ்ட்டில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் இந்த கேட்டலிட்டிக் ப்ரோட்டீனில் வந்துட்டு ஃபைவ் கார்பன் நியூக்ளியோ டைடு இருக்குது சாரி நியூக்ளியோடைடேஸ் இது இங்கே நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு மட்டும் வந்துருச்சு இது நியூக்ளி என்சைம் அப்படிங்கும்போது ஏஸ் அப்படின்னு முடியணும் ஸோ இட்ஸ் நியூக்ளியோடைடேஸ் ஃபைவ் கார்பன் நியூக்ளியோடைடேஸ் அதுக்கப்புறமா மெக்னீஷியம் ஏ ஏடிபிஏஸ் அடினைல் சைக்ளேஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன் ஹார்மோனில் இது ரோல் பிளே பண்ணுது இந்த அடினைல் சைக்ளோஸ் சைக்ளேஸ் அதே மாதிரி ஆர்என்ஏஸ் பாஸ்போ மோனோ இஸ்டரைஸ் இதெல்லாமே கேட்டலிட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸாக பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் வேலை செய்யுது அடுத்து பார்க்க போகிற ப்ரோட்டீன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கெரியர் ப்ரோட்டீன் வந்து பார்க்க போகிறோம் கெரியர் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எதெல்லாம் கெரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க போமியேஸ் அப்படிங்கிறது கெரியர் ப்ரோட்டீன் அது இதை வந்து சேனல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த வழியாக போகக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் இந்த கெரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் வழியாக அதனால் அதை வந்து நம்ம சேனல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இது என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மெம்பரேனில் வந்து இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் செல்லுக்கும்
அந்த மெம்பரைன் என்ன பண்ணுது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இந்த கெரியர் ப்ரோட்டீன் வழியாக செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியலை வெளியேவும் வெளியே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை உள்ளேயும் இந்த பிளாஸ்மை மெம்பரைன் வழியாக ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது அடுத்தது என்ன ப்ரோட்டீன் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க செல் ரெக்கக்னேஷன் ப்ரோட்டீன் செல் ரெக்கக்னேஷன் ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் செல் ரெக்கக்னேஷன் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் நேச்சராக இருக்குது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இது வந்து ஓன் செல் டைப்பை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இதோட பேரே ரெக்கக்னேஷன் ப்ரோட்டீன் அப்போ இதோட வேலை என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை செய்யுது ரெக்கக்னேஷன் ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுது ஹெல்ப்ஸ் டு ரெக்கக்னைசிங் த ஓன் செல் டைப் ஓன் செல் டைப்பை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ரோட்டீனோட வேலை அதே மாதிரி ஒரு மீடியத்தில் வந்துட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது இதோட வேலை அதாவது செல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் வேர் மேக்ஸ் வேர் மிக்சட் அண்ட் பிளேஸ்டு இன் அ மீடியம் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இப்போது செல்ஸ் ஒரு செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மீடியத்தில் பிளேஸ் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம ஒரு மீடியமில் பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த செல் தி செல்ஸ் வ ஃபவுண்ட் மூவிங் தி செல்ஸ் வ ஃபவுண்ட் மூவிங் அண்ட் ஃபைனலி தோஸ் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் குரூப்ட் டுகெதர் கடைசியாக ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இது வந்து குரூப் டுகெதர் ஆகுது அதாவது ஒரு டிஷ்யூவில் வந்து செல்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது டிஷ்யூ வந்து இதில் இருந்தும் ஒரு செல்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணுறோம் மூணாவது டிஷ்யூவில் இருந்தும் செல்ஸை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறோம் இப்படி ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கல்ச்சர் மீடியத்தில் வந்து வைக்கிறோம் இப்போ நான் மூணு டிஷ்யூஸில் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ மூணு டிஷ்யூஸில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸையும் கொண்டு வந்து ஒரு மீடியத்தில் நம்ம வச்சுட்டோம் அந்த மீடியத்துக்குள்ள செல்ஸ் என்ன பண்ணுது தன்னோட இன செல்ல வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி குரூப் சேர்ந்துக்குது அப்போ எப்படி குரூப் செய்கிறது செல்லுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்னால தான் அது ஒன்று சேருது ஏன்னா அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது அதுதான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதாவது செல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் வே மிக்சட் அண்ட் பிளேஸ்ட் இன் அ மீடியம் மூணு டிஷ்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் மூணு டிஷ்யூலேருந்து செல்ஸ் எடுத்து ஐசோலேட் பண்ணி ஒரு மீடியத்தில் போட்டுக்கிறோம் அந்த செல்ஸ் என்ன பண்ணுது ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்னோட குரூப் இனம் கண் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி போய் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிச்சு ஸோ தி செல்ஸ் வே ஃபவுண்ட் மூவிங் அண்ட் ஃபைனலி தோஸ் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் குரூப் டுகெதர் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய செல்லெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சு ஒரு ஒரு குரூப்பாக மாறிக்கிச்சு ஏன்னா அந்த செல்லுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ்னால தான் அது ஒன்றா சேர்ந்துக்கிச்சு பிகாஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிச்சு இப்போது செல் ரெக்கக்னேஷன் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிளட் குரூப்பிங் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த மாதிரி தான் இந்த செல் ரெக்கக்னேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்னால தான் பிளட் குரூப்பிங்கை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்பிள ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதெல்லாமே வந்து இந்த செல் ரெக்கக்னேஷன் ப்ரோட்டீனால தான் நடக்குது அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா செல் சர்ஃபேஸ் ரிசெப்டாஸ் செல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டாஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் பிளாஸ்மா மெம்பரைனில் செல் ரிசெப்டாராக யார் இருக்கா அப்படின்னா கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரைன் ஆக்ட் அஸ் செல் ரிசெப்டார் செல் ரிசெப்டாராக பிளாஸ்மா மெம்பரைனில் யார் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இது என்ன பண்ணுது திஸ் பைண்ட் வித் ஸ்பெசிஃபிக் மாலிக்யூல்ஸ் ரீச்சிங் த செல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் டு த செல் இது என்ன பண்ணுது ஸ்பெசிஃபிக் மாலிக்யூலோட போய் இந்த கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுது பைண்ட் ஆகிக்கிது பைண்ட் ஆகிட்டு செல் சர்ஃபேஸில் போய் ரீச் ஆன உடனே அது பைண்ட் ஆகிக்குது அட் த சேம் டைம் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன் டு த செல் அந்த செல்லுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த செல் சர்ஃபேஸ் ரிசெப்டாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க நான் அதை மெயினாக பாக்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் அது எது ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸப்ட் தைரோக்சின் தைரோக்சினை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது
இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ட்ரக் ரிசப்டாஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு பிளாஸ்மா மெம்பரேனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி லிப்போ புரோட்டீன் ஆல்சோ ஆக்டஸ் ட்ரக் ரிசப்டார் லிப்போ புரோட்டீனும் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது ட்ரக் ரிசப்டாராக ஆக்ட் பண்ணுது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லிப்பிட்ஸோட மொபிலிட்டியை பார்க்க போகிறோம் மொபிலிட்டி ஆஃப் லிப்பிட்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் மொபிலிட்டி அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு மீனிங் இங்கே இருக்கிறத அந்த பக்கம் இல்லை இங்கே இருக்கிறத மேலே அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம மொபிலிட்டி ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி இன் லிப்பிட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ட்ரான்சிஷன் ட்ரான்சிஷனை இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த பக்கம் அங்கே இருக்கிறது இங்கே அப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ட்ரான்சிஷன் அதாவது மாலிக்யூல்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தர் பொசிஷன் இன் த சேம் லேயர் சேம் லேயரில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் அதுதான் ட்ரான்சிஷன் செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னாக்கா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இதை நான் டயக்ராமில் காமிக்கிறேன் செகண்ட் டைப் வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இங்கே வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரெண்டு லேயருக்கு இடையில் மேலே ஒரு லேயர் கீழே ஒரு லேயர் நடந்துச்சுன்னா இங்கிருந்து இங்கேயும் அங்கிருந்து இங்கேயும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எக்ஸ்சேஞ்சில் மாலிக்யூல்ஸ் இன்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் டூ லேயர்ஸ் அந்த டூ லேயர்ஸ்க்கு இடையில் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இன்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இதில் நான் எல்லா விதமானதுக்கும் எக்ஸ் இது காமிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது சேம் லேயரில் அப்படி இல்லைனா இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல் இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது இப்படி சேம் லேயர்லேயே இங்கேருந்து இங்கேயும் இங்கேருந்து இங்கேயும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது மாலிக்யூல்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்சிஷன் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸை இங்கேருந்து கொண்டு போய் இங்கே கொடுத்துட்டு இங்கே இருக்கிற மாலிக்யூலை கொண்டு வந்து திரும்பவும் இங்கே கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ப்ரொட்டீன் மொபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ரொட்டீன் மொபிலிட்டியை பார்க்கும்போதும் அதாவது லேட்ரல் அப்படின்னா இங்கே மீனிங் இந்த டயக்ராம் நான் மறுபடியும் காமிக்க வேண்டாம் இல்லையா இப்போ லேட்ரல் அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இங்கெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது லேட்ரல் ரொட்டேஷ்னல் அப்படின்னா என்ன இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இதுக்குள்ளேயே ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் ரொட்டேஷ்னல் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரோட்டீனோட மொபிலிட்டியை பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ரோட்டீனோட எக்ஸ்சேஞ்சை பார்க்க போகிறோம் ப்ரோட்டீனோட எக்ஸ்சேஞ்சும் ரெண்டு டைப்பில் நடக்குது ஒன்று வந்துட்டு லேட்ரல் டிஃப்யூஷன் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷ்னல் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து லேட்ரல் டிஃப்யூஷன் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷ்னல் டிஃப்யூஷன் இப்போ இந்த ப்ரொட்டீன் மொபிலிட்டியை பார்க்கும்போது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்டையும் பார்த்துருவோம் நான் இதுக்கு வந்துட்டு பாக்ஸ் போட மறந்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டு படிச்சுக்கோங்க அதாவது ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் அக்ராஸ் மெம்பரினஸ் ஆப்சன்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அது வந்து இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் அதாவது ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் ஆஃப் ப்ரொட்டீன் மாலிக்யூல் அக்ராஸ் மெம்பரினஸ் ஆப்சன்ட் இது அந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் மூமெண்ட் இருக்குது இல்லையா அது வந்து இங்கே அந்த அக்ராஸ் மெம்பரின் வந்து இங்கே ஆப்சண்டாக இருக்குது ப்ரொட்டீன் மொபிலிட்டியோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொட்டீன் மொபிலிட்டி எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஃப்ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அதாவது பிளாஸ்மா மெம்பரனில் அந்த இன்ட்ரென்சிக் ப்ரொட்டீனோட மொபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் அதாவது டு எக்ஸ்பிளைன் த மொபிலிட்டி ஆஃப் இன்ட்ரென்சிக் ப்ரொட்டீன் இன் பிளாஸ்மா மெம்பரன் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஃப்ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இன்ட்ரென்சிக் ப்ரொட்டீனோட மொபிலிட்டியை பிளாஸ்மா மெம்பரனில் இன்ட்ரென்சிக் ப்ரொட்டீனோட மொபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த ப்ராசஸில் செல் ஃப்யூஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராசஸ் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் செல் ஃப்யூஷன் இந்த ப்ராசஸில் எதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க செல் ஃப்யூஷனை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இங்கே வென் செல்ஸ் ஆர் க்ரோன் இன் அ கல்ச்சர் ஒரு கல்ச்சரில் நம்ம செல்ஸை க்ரோன் பண்ணு
இப்போ ரெ ஒரு செல்லை வந்து ஃப்யூஸ் பண்ணோம் ரெண்டு செல்லை இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா ஒரு ரஃப் டயக்ராம் தான் இங்கே வரைகிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு மீடியமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து பிஇஜி அதாவது பாலியத்திலின் கிளைக்காலை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் ரெண்டு செல்லை வந்து போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு செல்லை வந்து ஃப்யூஸ் பண்ண வைக்க போகிறேன் இந்த செல்லும் இந்த செல்லும் வந்து ஃப்யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு செல்லையும் ஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கல்ச்சர் மீனியத்தில் ஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட சேர்த்து ஒரு பெரிய ஒரு லார்ஜர் சைஸ் செல்லை போட போகிறேன் அந்த லார்ஜர் சைஸ் செல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இது வந்து ஒரு வைரல் செல் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த வைரல் செல் என்ன பண்ணுது இது ரெண்டும் ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையே செய்யுது அந்த மாதிரி த செல் ஃப்யூஷன் அந்த செல் ஃப்யூஷன் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பை இன்ட்ரடியூசிங் செண்டாய் வைரஸ் டு த கல்ச்சர் மீடியம் அந்த மீடியத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு வைரஸ் அந்த செல் ஃப்யூஷனுக்காக அது நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸ்க்கு பேர் என்னது சென்டாய் வைரஸ் அப்படிங்கிற வைரஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம செல் ஃப்யூஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சென்டாய் வைரஸ் கேன் பி இன்ட்யூஸ் த ஃப்யூஷன் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் சாரி இங்கே செல்ஸ் ஆஃப் த டூ டைம்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் ஆக்சுவலி ஒரு டைம் இருந்தால் போதும் அதாவது presence of sendai virus can be few induce the fusion of the cells marupadiyum of the cells namakku thevai illa na adu typing mistake a irukalam okay appo sendai virus vandu nama ulle potom appdin sonnaaka adu enna pannudhu fusion vandu induce pannudhu anga செல்லோட ஃபியூஷனை இன்டியூஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெயின்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதையும் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஆர் டயக்ராமேட்டிக்காக கூட நம்ம இந்த ஃப்ரேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரேஸ் அண்ட் எடிலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த இது செல்லை வந்து எப்படி இன்டியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஃபயர் அண்ட் இடிடின் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃப்யூஷன் பண்ண போகிறாங்க ஃப்யூஷனை இன்டியூஸ் பண்ண போகிறாங்க எப்படி இன்டியூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஒரு மவுஸ் செல்லையும் ஒரு ஹியூமனோட செல்லையும் சேர்த்து ஒரு ஹெட்ரோ கேரியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செல்லாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க மவுஸ் செல்லையும் ஹியூமன் செல்லையும் ஃப்யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் அதனால தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பேர் ஃப்ரைஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ரையும் இடிடின் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஃப்யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ எதெல்லாம் ஹியூ ஃப்யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஒரு மவுஸோட செல்லையும் ஒரு ஹியூமனோட செல்லையும் எடுத்து ஒரு ஹெட்டிரோ கேரியானாக பண்ண போகிறாங்க ஹெட்டிரோ கேரியான் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு மீடியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இப்போ ஒரு செல்லில் ரெண்டுமே இருக்கும் இதுக்குள்ள மவுஸோட செல்லும் இருக்கும் ஹியூமனோட செல்லும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹெட்டிரோ கேரியான் செல்லாக வந்து மாற்ற போகிறாங்க A cell that contain two genetically unlike nucleus. In the cell, how are you? Two genetically unlike nucleus. These cells were labeled, uh, labeled with fluorescent antibodies of different colors. In the fuse, we know that the differentiation is very important. Fluorescent antibodies are uh, the other colors that are added to fluorescent antibodies. So, we can add to the cells that we can label or differentiate. We can see this in a diagrammatic way. That is, a mouse cell, a human cell, a heterocarrion cell, what is the difference between a human cell and a heterocarrion cell? ஃப்ளூரசன்ட் ஆன்டிபாடிஸ் எப்படி வேலை செஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகி போகுதுங்கிறத வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் செல்ஸ் ஃபியூஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிமான்ஸ்ட்ரேட் த மொபிலிட்டி ஆன் இன்ட்ரன்சிக் இன் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் பிளாஸ்மா மெம்ரேனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரன்சிக் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து இந்த செல் ஃபியூஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுது அது எப்படி மூவ் பண்ணி போகுது அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு டயக்ராம் வச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு மவுஸோட செல்லு மவுஸோட செல் நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது இந்த மவுஸ் செல்லில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ரீன் கலர் ஃப்ளூரசன்ட் ஆன்டிபாடி டையை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அந்த டையோட பேர் ஃப்ளூரோசின் அப்படின்னு சொல்லி பேர் க்ரீன் கலர் ஃப்ளூரசன் ஆன்டிபாடி டை ஆட் பண்ணுறோம் அது என்ன அது க்ரீன் கலரில் இருக்குது அந்த டையோட பேர் என்ன ஃப்ளூரோசின் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ இந்த மவுஸ் செல்லில் இந்த ஆன்டிபாடி ஆட் பண்ண உடனே இந்த மவுஸ் செல் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி அதில் க்ரீன் கலரில் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் எப்படி ஆயிடுச்சு க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு 
அதே மாதிரி ஒரு ஹியூமன் செல் எடுத்துக்கிட்டோம் ஹியூமன் செல்லில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அந்த ஹியூமன் செல்லு கூட நம்ம ரெட் கலர் ஃப்ளூரசன்ட் ஆன்டிபாடி டையை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அந்த ரெட் கலர் ஃப்ளூரசன்ட் ஆன்டிபாடியோட பேர் ஆன்டிபாடி டையோட பேர் ரொடாமைன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதை ஆட் பண்ண உடனே இந்த ஹியூமன் செல் என்ன கலரில் மாறிடுச்சு ஹியூமன் செல்லில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே ரெட் கலருக்கு மாறிடுச்சு ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ளோரோசின்கிறது க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா க்ரீன் கலர் ஃப்ளோரசன்ட் ஆன்டிபாடி டையோட பேர் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ரெட் கலர் ஃப்ளோரோசன்ட் ஆன்டிபாடி டை ரோடமைன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது அந்த கலர்லேயே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லையும் நம்ம ஃப்யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மவுஸ் செல்லையும் ஹியூமன் செல்லையும் என்ன பண்ணுறோம் சென்டாய் வைரஸோட சேர்த்து ஃபியூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு செல்லையும் சென்டாய் வைரஸில் போட்டு ஃபியூஸ் பண்ண உடனேயே உள்ளே பார்த்தோன்னா மவுஸ் செல்லும் இருக்குது ஹியூமன் செல்லோட நியூக்ளியஸும் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஹெட்டரோ கேரியான் இந்த செல்லில் நம்ம டை அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ண க்ரீன் கலர் டையும் இதுக்கு அப்ளை பண்ண ரெட் கலர் டையும் அதாவது ஃப்ளூரோசின்னு சொல்லக்கூடிய க்ரீன் கலர் டையும் ருடாமைனு சொல்லக்கூடிய ரெட் கலர் டை இது ரெண்டையும் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனில் நம்ம இந்த ஹெட்ரோகொரியான் கேரியான்னு சொல்லக்கூடிய செல்ல உள்ளே போடுறோம் போட்ட உடனே சூன் ஆஃப்டர் ஃப்யூஷன் அந்த உள்ளே போட்ட உடனே என்ன க எப்படி ஆயிடுச்சு ஹாஃப் ஆஃப் த போர்ஷன் வந்து ஏன்னா இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு என்னவா இருக்குது மவுஸோட ப்ரோட்டீன்ஸாக இருந்திருக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே ஹியூமனோட ப்ரோட்டீன்ஸ் இருந்திருக்கு அதனால் ஹியூமன் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ரெட் கலராகவும் மவுஸோட ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் க்ரீன் கலராகவும் இருக்குது போட்ட உடனே கொஞ்ச நேரம் முடிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆஃப்டர் ஃபியூ மினிட்ஸ் முடிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒரு இந்த ரெண்டு ஃபியூஷன் ஆகிட்டதுனால ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் ரெட்டு க்ரீன் அந்த மாதிரி சே ஒன்றா சேர்ந்துருது இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த சென்டாய் வைரஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா அது என்னங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சென்டாய் வைரஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு வைரஸ் இதோட ஃபேமிலி வந்து பேராமிக்ஸோ வைரஸ் அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு வைரஸ் தான் இந்த சென்டாய் வைரஸ் இதை யூகேரியாட்டிக் செல்ஸோட ஃபியூஷனுக்காக தான் இந்த சென்டாய் வைரஸை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் ஃபியூஷன் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸோட ஃபியூஷனுக்காக தான் இந்த சென்டாய் வைரஸை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்பெஷலி டு ப்ரொடியூஸ் ஹைப்ரிடோமா செல்ஸ் ஹைப்ரிடோமா செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த சென்டாய் வைரஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைப்ரிடோமா செல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இட்ஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது டியூமர் செல்ஸ் மைலோமா செல்ஸ் செல்ஸை பி செல்ஸில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்னுலாம் கூட சொல்லலாம் இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் எம்ஏபி எம்ஏபி அப்படிங்கிறது மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடியை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இதுக்கு வந்துட்டு இருக்குது அதாவது இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி வந்து கேன்சரோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மியூ பி செல்லையும் மைலோமா செல்ஸையும் சேர்ந்து ஃப்யூஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த ஹைப்ரிடோமா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஹைப்ரிட் அப்படின்னா நியூ வெரைட்டி ஓமா அப்படின்னா டியூமர் செல் ஸோ ஹைப்ரிடோமா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது பி செல்லும் மைலோமா செல்ஸையும் ஃப்யூஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செல் தான் வந்து ஹை ஹைப்ரிடோமா செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து இட்ஸ் செக்ரீஸ் தி மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அதே மாதிரி இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுது என்ன ஜீனஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரெஸ்ப்ரோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஜீனஸ் ஃபேமிலி பேரமிக்ஸோ வைரஸ் ஜீனஸ் வந்து ரெஸ்ப்ரோ வைரஸ் ஜீனஸை சேர்ந்தது இதுக்கு வந்து எது செல்லை இண்டியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த ரிசெப்டார் ப்ரோட்டீன் பிஃபோர் தட் இட் ஹேவ் த எபிலிட்டி டு இண்டியூஸ் சின்சிக்டியா அதாவது சின்சிக்டியா அப்படின்னா மோர் தேன் டூ நியூக்ளியஸ் ஃபார்மேஷன் இன்விட்ரோ அதாவது ரெண்டு நியூக்ளியஸை விட அதிகமானதை வந்து ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து இந்த வைரஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கு த ரிசெப்டா ப்ரோட்டீன் ஆஃப் செல் மெம்பரின் அதாவது ஹீம் அக்ளூட்டினின் ஹியூம் அக்ளூட்டினின் அப்படிங்கிறது நியூராமினேடேஸ் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரிசெப்டார் ப்ரோட்டீன் செல் மெம்பரில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளூட்டின் நியூராமினிடேஸ் ப்ரோட்டீன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டார் ப்ரோட்டீனில் வந்து இதுக்கு ரொம்ப அஃபினி
இந்த ஹீமோகுளுட்டினின் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இட் இஸ் எஃப் புரோட்டீன் அதாவது ஃபியூஷன் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹீமோகுளுட்டினின் அப்படிங்கிறதுல ஃபியூஷன் புரோட்டீன் வந்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து யாரு சொன்னாங்க செண்டாய் வைரஸை வந்து கோஹ்லர் அப்படிங்கிறவர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு செண்டாய் வைரஸ் வாஸ் யூட்டிலைஸ்டு பை கோஹ்லர் ஆர் மைல்ஸ்டன் யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதோட நமக்கு செண்டாய் வைரஸ் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிளாஸ்மா மெம்ரேனில் வந்து நம்ம முன்னாடி வீடியோலேயே காமிச்சிருந்த அந்த மைக்ரோவில்லை அவுட் க்ரோத் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அப்சார்ப்ஷன் தான் அதோட ரோல் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வில்லை வில்லைஸ் தான் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு 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 பிளாஸ்மா மெம்பரின் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோட ஒரே எண்டில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் நம்ம வில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோவில்லை அதாவது பிளாஸ்மா மெம்பரனோட இந்த அவுட் க்ரோத் இதோட வேலை என்ன அப்சார்ப்ஷன் இதை தான் நம்ம வில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பெஸ்ட் டெஸ்மோசோம்ஸ் இந்த வில்லையில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு இந்த வில்லையில் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அப்போ டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம போ பின்னாடி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி மீசோசோம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மீசோசோம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து பேக்டீரியாவில் ஆயிருக்கக்கூடிய ஃபோல்டிங் பிளாஸ்மா மெம்பரேனின் ஃபோல்டிங் ஆஃப் பேக்டீரியா பேக்டீரியாவில் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து ஃபோல்டிங் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம மீசோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி செல் ஜங்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் செல் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது டைட் ஜங்ஷன் ஆர் ஜோனா அக்யூல்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் செல் ஜங்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் டைட் ஜங்ஷன் இல்லைனா நம்ம ஜோனா அக்யூல்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அந்த வில்லை இங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது இல்லையா அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரினோட அவுட் க்ரோத் அதை தான் வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் வில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த செல்லு வந்து டைட்டாக ஜங்ஷன் அந்த ரெண்டு செல்லும் ஒன்றா ஜங்ஷன் ஆகிருக்குது இந்த இடத்துல அதை வந்து அதை தான் நம்ம டைட் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது டைட் ஜங்ஷன் இல்லைனா ஜோனா அக்யூல்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ரீஜனை தான் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அதாவது அட்ஜஸ்டன்ட் செல் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் செல் வந்து டச் ஆகுது ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆகுது அட் ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெல்ல இங்கே ரெகுலர் இன்டர்வெல் விட்டு இங்கே இங்கே எல்லாம் டச் ஆகுது இந்த இன்டர்லாக்கிங் நெட்ஒர்க் பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்லாக்கிங் நெட்ஒர்க் என்ன பண்ணுது இந்த வந்து புரோட்டீன் தான் வந்து இந்த இன்டர்லாக்கிங் நெட்ஒர்க்கை வந்து ப்ராட் பண்ணுது இந்த டைட் ஜங்ஷன் வந்து ஒரு பேரியராக இருக்குது அதாவது மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸோட டிஃப்யூஷனுக்கு இது ஒரு பேரியராக வேலை செய்யுது ஓகே செல் ஜங்ஷனை மறுபடியும் பார்க்குறோம் செல் ஜங்ஷன் என்னென்னு சொல்கிறோம் டைட் ஜங்ஷன் இல்லைனா ஜோனா அக்யூல்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் செல் ஜங்ஷன் இதில் பார்த்தோன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன் செல் டச் ஈச் அதர் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல் ரெண்டு அட்ஜஸ்டன் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது டச் பண்ணிக்குது எப்படி டச் பண்ணிக்குது ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெல்ல இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இங்கேயும் இங்கேயும் டச் பண்ணிக்குது எப்படி டச் பண்ணிக்குது டியூ டு இன்டர்லாக்கிங் நெட்ஒர்க் இதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்லாக்கிங் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்பரேனால் இது டச் பண்ணிக்குது இந்த இன்டர்லாக்கிங் எதுக்காக இன்டர்லாக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இன்டர்லாக்கிங் ப்ராட் பை ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இன்டர்லாக்கிங் எதனால் நடக்குது ப்ரோட்டீன் மெம்பரேனால் நடக்குது இந்த இன்டர்லாக்கிங்கில் என்ன பாஸ் ஆகுது இது ஒரு என்ன ஒரு பேரியராக ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டைட் ஜங்ஷன் ஆக்ட் அஸ் பேரியர் டு த டிஃப்யூஷன் ஆஃப் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் இந்த இடத்துல தான் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸோட டிஃப்யூஷன் நடக்குது அந்த ஒரு பேரியராக இந்த டைட் ஜங்ஷன் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அதாவது சர்டன் ரீஜன் வந்து டச் ஆகும் ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வெல்ல இதுதான் நம்ம டைட் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரொட்டீன் மாலிக்யூல் என்ன பண்ணுது இன்டர்லாக் ஆகிறது அதில் மாலிக்யூல்ஸ் ஊடுருவாது ஏன்னா அது திக்கனாங்க ஆயிரும் அதுதான் நம்ம டைட் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்
பிளாஸ்மா மெம்பரினா ஃபட்ஜஸன் செல்ஸ் ரெண்டு செல்ஸ் ஒன்றா இணையும் போது அந்த இடம் வந்து திக்கனிங்காக மாறிடும் அந்த ரீஜனை மட்டும்தான் நம்ம டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டியூ டு மெக்கானிக்கல் அடேசன் அடேசனாக ஒட்டிக்கிறது இப்போ மெக்கானிக்கல் அடேசன் பிட்வீன் பிளாஸ்மா மெம்பரின் ஆஃப் அடேசன் செல்ஸ் ரெண்டு செல்லுக்கு இடையில் அதாவது செர்டன் ரீஜன் திக்கனிங்காக இருக்கும் அங்கே வேறு பண்பு அதாவது மெக்கானிக்கல் அடேசன் போய் ஒட்டுறதுனால ப்ரோ ஒட்டுறதுனால தான் ஒட்டுது அங்கே வந்து ப்ரோட்டீனால் ரெண்டும் ஒட்டிக்கிறது கிடையாது ஒரு மெக்கானிக்கல் அடேசன்ஸ்னால தான் அந்த இடம் வந்து ஒட்டுது அதுதான் நம்ம டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டியூ டு மெக்கானிக்கல் அடேசன் பிட்வீன் பிளாஸ்மா மெம்பரின் ஆஃப் அடேசன் செல்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய செல்லும் ஒன்றா ஒட்டுறதுக்கு பிளா பிளாஸ்மா மெம்பரினில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் ரீசன் கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெக்கானிக்கல் அடேசன்ஸ்னால ஒட்டுது அப்படிங்கிறது நம்ம டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அதே பெல்ட் டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம் டெர்மினல் பாஸ் இல்லைனா இன்டர்மீடியேட்டரி ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இன்டஸ்டைனல் வில்லை நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்டஸ்டைன்ஸில் நிறைய வில்லை வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த இன்டஸ்டைனல் வில்லையில் இருக்கக்கூடிய காலம்னார் செல்ஸுக்கு இடையில தான் இந்த பெல்ட் டெஸ்மோசோம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் காலம்னார் செல்ஸ் ஆஃப் இன்டஸ்டைனல் வில்லை அதுக்கு இடையில வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்து ஸ்பாட் டெஸ்மோசோம்ஸ் பிஃபோர் தட் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஒரு டெஸ்மோசோம்ஸும் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது வந்து டைட் ஜங்ஷன் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கிறது வந்து அடசன்ஸ் ஜங்ஷன் அது இங்க இருக்கிறது மூணாவது கொடுத்துருக்கிறது டெஸ்மோசோம்ஸ் டெஸ்மோசோம்ஸ்னா என்ன மெக்கானிக்கல் அடேசன்ஸ்னால அங்கே ஒன்றா இணையிறது தான் வந்து டெஸ்மோசோம்ஸ் அடுத்தது ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது பேசல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எபிதீரியல் செல்ஸில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் அதனால தான் அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அதோட பேசல் மெம்பரேன் ஸோ ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபவுண்ட் இந்த பேசல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எபிதீரியல் செல்ஸ் அது ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் அடுத்தது வந்து கேப் ஜங்ஷன்ஸ் கேப் ஜங்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்டர் செல்லுலா கம்யூனிகேஷனுக்காக இருக்கிறது தான் கேப் ஜங்ஷன் அது இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இதை ஒன்றொன்னையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வர போகிறேன் இதில் நம்ம டெஸ்மோசோம்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இனி ரிமைனிங் ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் அண்ட் கேப் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது முன்னாடியே நான் டயக்ராமை இங்கே காமிச்சிட்டேன் ஓகே இப்போ ஸ்பாட் டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படின்னா இதை வந்து மேக்குலா அடசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பாட் டெஸ்மோசோம்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மேக்குலா அடசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்பாட் டெஸ் டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது மேக்குலா அடசன்ஸ் இது வந்து திஸ் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா திஸ் ஆர் லோக்கலைஸ்ட் சர்க்குலார் ஆர் பட்டன் லைக் ஏரியா ஆன் த செல்ஃப் செல் சர்ஃபேஸ் மீன் ஃபார் மெக்கானிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் அந்த முன்னாடி மெக்கானிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் நடக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா டெஸ்மோசோம்ஸில் அந்த மாதிரி மெட்டா மெக்கானிக்கல் அட்டாச்மெண்ட் நடக்கும்போது இது வந்து ஒரு லோக்கலைஸ்டு சர்க்குலார் இல்லைனா ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவாக அந்த செல் செல் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இருக்கும் அது தான் நம்ம ஸ்பாட் டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது எந்த வகை செல்லுலையும் இது உருவாகலாம் அடுத்து செப்டே டெஸ்மோசோம்ஸ் செப்டே டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்வெர்டிப்ரேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எபிதீரியல் செல்ஸில் ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கிறது இந்த செப்டே டெப் டெஸ்மோசோம்ஸ் அடுத்து ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபவுண்ட் இந்த பேசல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எபிதீரியல் செல்ஸ் எபிதீரியல் செல்ஸோட பேசல் சர்ஃபேஸில் தான் இந்த ஹெமி டெஸ்மோசோம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி ஆடசன் பிளேக் அப்படிங்கிறது என்ன ஆடசன் பிளேக் அப்படிங்கிறது கல்ச்சுரல் செல்ஸ் அதாவது டியூ டு விண்குலின் ப்ரோட்டீனால் ஒரு கல்ச்சுரல் செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் தான் இந்த அடசன் பிளேக்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் மோஸ்ட்லி சீன் இன் கல்ச்சுரல் செல்ஸில் தான் இந்த அடசன் பிளேக் வந்து இருக்கும் ஏன் இது அந்த செல்ஸில் தான் இருக்கும் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் விண்குலின் ப்ரோட்டீனால் தான் இதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்து கேப் ஜங்ஷன் இதை வந்து நெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்கும் இன்டர் செல்லுலார் கம்யூனிகேஷனுக்காக இந்த கேப் ஜங்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி செல்ஸ் வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது 
அந்த ஜங்ஷனல் கெனால்ஸ் தான் வந்து அந்த கேப் ஜங்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜங்ஷனல் சேனல்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது செல்ஸை வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ கேப் ஜங்ஷன் வேறு என்ன வேலை பண்ணுது இன்டர் கனெக்டட் செல்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் பை ஜங்ஷனல் சேனல்ஸ் கால்டு கேப் ஜங்ஷன் கேப் ஜங்ஷன்னா என்ன செல்ஸை அதோட இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுது ஜங்ஷனல் சேனல்ஸ் வழியாக இன்டர் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸை நம்ம கேப் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது செல் மெம்பரைனில் வரக்கூடிய சின்ட்ரூம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ சின்ட்ரூம்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரைன் பார்க்க போகிறோம் சின்ட்ரோம்ஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க ஒன்று வந்து பேங்க்ஸ்டெட் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் சின்ட்ரோம் என்னது பேங்க்ஸ்டெட் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு இன்ஹெரிட்டட் கன்ஜெனிட்டல் டிசார்டர் இந்த பேங்க்ஸ்டட் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது சிவியர் இன்ஹெரிட்டட் கன்ஜெனிட்டல் டிசார்டர் அசோசியேட்டட் வித் அப்டார்மாலிட்டிஸ் ஆஃப் செல் மெம்பரைன் செல் மெம்பரைனோட அப்டார்மாலிட்டிஸ்னால வரக்கூடிய ஒரு கன்ஜெனிட்டல் டிசார்டர் தான் இந்த பேங்க்ஸ்டட் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ப்ரோட்டீன் வந்து ரெகுலராக பிளேஸ் அதோட பிளேஸ்மெண்ட் வந்து மாறி போயிடுது அதுதான் வந்து நம்ம பேங்க்ஸ்டட் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கன்ஜெனிட்டல் அப்படின்னு என்ன பிறக்கும் போதே இருக்கிறது அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு பிறக்கும் போதே வர்றது தான் நம்ம கஞ்சனிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஆர்டிபிஷியல் செல் ஒரு மினிமல் செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியல் செல் அப்படின்னா என்ன இட்ஸ் அ மினிமல் செல் இது இதை வந்து தாமஸ் கேங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் செல்லை வந்து டெவலப் பண்ணார் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் செல்லை வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த சிந்தட்டிக் ஜீனோம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஈ நியூக்ளியேட்டட் ஹோஸ்ட் செல்லில் அந்த டைமில் அதாவது ஒரு மினிமல் செல்லை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரஃப் டயக்ராம் தான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு செல்லை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த செல்லுக்குள்ளே இந்த வய நியூக்ளியஸ் இருக்குது அந்த நியூக்ளியஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈ நியூக்ளியூட் பண்ணிக்கிறோம் அதை வெளியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இன்னொரு செல்லில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சிந்தட்டிக் ஜீனோமை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இங்கே இன்னொரு இது செல்லுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே சிந்தட்டிக் ஜீனோமை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இந்த செல்லுக்கு பேர் தான் மினிமல் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செல்லுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் மினிமல் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெப்ளி இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெப்ளிகேட் பண்ண வைக்கணும் இதை ரெப்ளிகேட் பண்ண வைக்கும்போது இது வந்து நார்மலாக ஒர்க் ஆகும் இந்த டெக்னிக்கில் இந்த திஸ் டெக்னிக் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் செம் செல் மெம்பரைன் கெட் கெப்ட் நார்மலி இந்த டெக்னிக்கில் இந்த சைட்டோப்ளாசமும் செல் மெம்பரைனும் எப்படி இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் பட் ஆர்டிஃபிஷியல் செல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் செல் அண்ட் இட்ஸ் சிந்தட்டிக் ஜீனோம் கிரியேட்டட் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசார்டர் காஸ்ட் பை த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் என்சைம் ஹெச்ஜிபிஆர்டி என்சைம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் செல்லில் இந்த சிந்தட்டிக் ஜீனோமை வந்து நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு டிசார்டருக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம இந்த ஜீனோமை வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த என்சைமோட டெஃபிஷியன்சி வந்துடுது ஹெச்ஜிபிஆர்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் அதாவது இந்த ஹெச்ஜிபிஆர்டி அப்படிங்கிறது ஒரு மியூட்டன்ட் என்சைம் இது வந்துட்டு பிளட்டில் யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷனில் இது எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்சைம் இது மியூட்டேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஹெச்ஜிபிஆர்டி மியூ மியூட்டேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க சிந்தட்டிக்காக இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த என்சைமை செக்ரேட் பண்ணி யூரிக் ஆசிட் கண்டென்ட் வராமல் குறைக்கிறது தான் இதோட வேலை இது மியூட்டன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்க யூரிக் ஆசிடில் வந்து கிட்னி யூரிக் ஆசிட் வந்து பிளட்டில் யூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் கிட்னியில் வந்து கவுட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியது அதே மாதிரி இந்த ஹெச்ஜிபிஆர்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இது வந்து ஹைப்போசாந்தின் குவானைன் பாஸ்போ ரைபோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் அப்படிங்கிறது இதோட அப்ரிவேஷன் ஹைப்போசாந்தைன் குவானைன் பாஸ்போ ரைபோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரைஸ் இதோட டெஃபிஷியன்சி வந்துருச்சுன்னா ஹெச்ஜிபிஆர்டியோட டெஃபிஷியன்சி வந்துருச்சுன்னு சொன்னாக்க இட் லீட்ஸ் டு யூரிக் ஆசிட் இன் த பாடி ஃப்ளூயிட் நம்மளோட பாடி ஃப்ளூயிடில் யூரிக் ஆசிடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ விச் ரிசல்ட்ஸ் இது நம்ம பாடியில் என்ன எது என்ன சிம்டம்ஸை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க யூரிக் ஆசிடின் பிளட் பிளட்டில் வந்து யூரிக் ஆசிட் அதிகமாயிரும் அதை வந்து நம்ம ஹைப்பர் யூரிசீமியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹைப்பர் யூரிசீமியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்போ பிளட்டில் யூரிக் ஆசிட் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதிகமான யூரிக் ஆசிட் யூரினில் இருந்துச்சுன்னா மோர் யூரி
ஓகே இதோட நான் இந்த வீடியோவை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நியூவாக யாராச்சும் டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் கம்ப்ளீட் ஆக போ இந்த இந்த இடம் வரும்போது உங்களுக்கு நான் இங்கே நாலு யூனிட்டோட லிங்க் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு ஒன்று லிங்க்கையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்குள்ளே ஒரு டென் ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி வீடியோஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரனோட ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலன்னு சொன்னாக்க இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இங்கே ஒரு ஐ பட்டன் இருக்கும் அந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோவோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஓகே தேங்க்யூ